Sige, boy. Dito ka pumuesto sa ilang. Ah, sige po. Yan. Darling? Tito? Tito ka? Ayan. Ayan. Konting emote? Ang ganda! Perfect! Ang galing niyo po talaga, Miss Cleopetra. At kapangalan niyo pa po ang reyna ng desierto. Parang mas gusto ko doon. Doon! Ah, opo. Ah, sige. Dito mo kukunan, Miss Photographer. Ah, sige. Ha? Felix! Okay. Dito na! Now na! I-shoot mo ako dito. Ay, tamang-tama po yung napili niyong angulo, Miss Cleopetra. At ang ganda pa po ng background niyo, Pyramid! Hindi masyado. Hindi, Hindi masyado? masyado? Parang ang boring. Miss Photographer, pwede bang lagyan ng flowers ang pyramid? Flowers? Eh, hindi naman totoong flowers talaga. Yaya, bumili ka nga ng tela na pwedeng i-cover sa side na ito ng pyramid. Yung may flowers, ha? Uh, opo, ay, paano po ba susukatin ang area ng triangle na yan? Kaya mo yan, Yaya. Go! Uh, eh, sige po, sige po. Paano ba sinusukat ang area ng isang triangle? Matutulungan niyo ba kami? Meron akong kaibigan Pagharap ko sa mundo Pagsagot sa tanong Ilan ano alin paano Matang katulong Sa ating pagsulong Paglikhat pagkunawa ng hiwaga Minsan ang mat mahirap at seryoso Nakakatakot, nakakalito Buti na lang may kasama pa tayo Si Pagtyaga Paano nga ba masusukat ang area ng isang triangle? Alam na natin kung paano sukatin ang area ng mga quadrilateral. Tulad ng area ng square, rectangle, parallelogram, at trapezoid. Pero iba ang triangles sa quadrilaterals. Napapansin niyo ba ang pagkakaiba? Tama, dahil tatlo lang ang sides ito. Pero alam nyo ba na hindi nalalayo ang paraan ng pagsukat ng area ng quadrilaterals sa paraan ng pagsukat ng area ng triangles? Alamin nga natin.
paano nga ba natin masusukat ang area ng triangle? Hmm. Hmm. May naiisip ako! Meron? Meron? Ano? Alam mo na? Hindi pa, pero parang may nakikita ako para malaman ito. Anong naiisip mo? Anong ginagawa mo? Naku, Miss Photographer, medyo nahihirapan po akong isipin kung paano ang paraan ng pagsusukat ng area ng triangle na ito. Pero naalala ko po ang paraan kung paano susukatin ang area ng isang trapezoid. Nagkaklu ako. Anong klu? Ang trapezoid, kapag dinoble, binaliktad at pinagkabit, ang resulta ay paralelogram. Ito ang formula ng area ng paralelogram. Kaya ibinasi ang formula sa pag-compute ng area ng trapezoid sa formula ng area ng paralelogram. Pero hinati sa dalawa pagkatapos. Kaya naisip ko ang triangle. Oo nga, nakikita ko na rin. Kayo, nakikita niyo na ba? Ang paralelogram, pag hinati mo sa gitna, ay dalawang triangle. Ang triangle, kapag dinoble natin, binaliktad ang isa, at pinagdikit, isa itong paralelogram din. Pwede rin nating ibase ang formula ng area ng triangle sa formula ng area ng paralelogram. Ang formula ng paralelogram ay base times height. Kung ang triangle kapag dinoble ay magiging paralelogram, pwedeng gamitin ang formula ng paralelogram. Pero hati na sa dalawa pagkatapos para makuha ang area ng triangle. Okay! Kung ang base ng triangle ay 6 meters at ang height ay 6 meters din, ang area ng triangle ay 6 times 6 divided by 2. 6 times 6 is 36. 36 divided by 2 is 18. Ang area ng triangle na ito ay 18 square meters. Paano po kung ganito ang triangle? Alin po dito ang base? At paano ko kunin ang height? Ang galing ng tanong. Unang-una, naisip mo na ang triangles ay hindi laging nakatayo. May mga iba na kabaliktad at nakatagilid. Paano nga ba malalaman kung alin ang base at alin ang height? Halimbawa, sa triangle na ito, alin dito ang base at alin dito ang height? Sa katunayan, kahit alin sa tatlong sides ng triangle ay pwedeng maging base ng triangle. Ang height naman ay ang perpendicular line mula sa isang vertex patungo sa kanyang opposite base. Subukan ulit natin mag-compute ng area ng triangle. Ano nga ulit yung formula? Base times height divided by 2. Ito ang base. Sukatin nga natin. 30 centimeters. Ito naman ang height. 50 centimeters. 30 centimeters times 50 centimeters is... 1,500 square centimeters. Teka, teka, Kuya Robby. Bakit naging square centimeters? Di ba, centimeter lang ang minultiply mo? Oo nga, no? Bakit kaya naging square centimeters? Ganito kasi yon. Kung ang base ito ay 6 centimeters at ang height ay 6 centimeters din, kapag kinumpute ang area, ang binibilang natin 
ay kung ilang square meron sa loob ng isang figure. Ang bawat square ay tinatawag na 1 square centimeter. Kaya ang area nito ay 36 square centimeters. Kaya naman, ang area ng triangle na ito ay ang bilang ng square centimeters meron sa loob ng triangle na ito. Kaya, ang area ng triangle na ito ay 8 square centimeters. Ngayong nagawa na natin ang base times height, i-divide naman natin to by 2. 1,500 square centimeters divided by 2 is 750 square centimeters. Yan ang area ng triangle na ito. Subukan nga nating alamin ang area ng triangle na ito. Ang gagamitin nating measurement ay isang square unit. Para makuha ang area ng triangle, kailangan muna nating malaman ang base at ang height. So una nating susukatin ang base. 40 centimeters. Ngayon naman, sukatin naman natin ang height. Thirty centimeters. Ngayon, pwede na nating malaman ang area ng triangle. Para makuha ang area ng triangle, kailangan nating i-multiply ang base at ang height at i-divide ito sa two. Ang base natin ay forty centimeters. Times, ang height natin, 30 centimeters. Divided by 2. 40 centimeters times 30 centimeters is equal to 1,200 square centimeters. Divided by 2. is equal to 600 square centimeters. Sabi ko na sa'yo, kaya mong malaman ang area ng triangle. Pinag-isipan lang po, Miss Cleopetra, tsaka gumamit ng counting creativity. Importante po ang creativity, Miss Cleopetra. Hindi lang po sa math. Pati rin po sa photography, uh, kukunan na po kayo ni Miss Photographer. Magsimula tayo, Miss Cleopetra. Medyo wala pa ako sa mood. At saka hinihintay pa natin ko nung ilalagay sa pyramid. Paano ka ba magkakaroon ng magandang mood, darling? Hmm, mag-compute pa tayo ng area na triangle. Huh? huh? Madali lang naman malaman ang area ng isang triangle kapag alam mo na ang base at ang height. Halimbawa, kapag 2 meters ang base at 3 meters ang height, ilang square meters ang area ng triangle? E paano kung alam lang natin ay ang height? 6 centimeters at ang area 9 square centimeters. Malalaman ba natin kung ano ang base ng triangle na ito?
paano naman kung ang alam natin ay ang base, 20 units, at ang area, 60 square units? Ano kaya ang sukat ng height ng triangle na ito? Okay, di ba? Let's play area of kakanin. Kuhanin nga natin ang area ng cover ng kakanin ito. Kung ang base ay 5 centimeters at ang height ay 4 centimeters, ano ang area ng triangle na ito? 10 square centimeters, 18 square centimeters, o 20 square centimeters? Ang area ng triangle ay base times height divided by 2. 5 times 4 is 20. 20 divided by 2 is 10. 10 square centimeters. Correct! E ang triangle na ito? Ang base ay 3 at ang height ay 2. 3 square centimeters. Tama! E ito naman. 5 ang base at 6 ang height. 15 square centimeters. Galing! Ang base ng triangle na ito ay 7 centimeters at ang height ay 4 centimeters. Ang area ng triangle na ito ay 14 square centimeters. Correct! Oh, bongga, di ba? Flowerfully confident ang pyramid na yan. Exacto ang sukat. Siguradong nasa mood na magpo si Miss Cleopatra niyan. <laughs> oh, oh, ayan na ang star! Star? Wow naman! Fina-flatter niyo naman ako masyado. Oh, Miss Cleopatra, shoot na tayo! Star. Star. Okay po ba yung flowers, Miss Cleopatra, tulad ng in-order ninyo? Palitan kaya natin ng star. Huh? Tamang tama! May five triangles sa bawat star. Pwede nating alamin ang errors nito habang naghihintay. Hmm. Stars. Yaya. Yeah, yeah. Stars.